தமிழ் உறவுகளுக்கு குறிஞ்சிய டென்பர் சேனலின் அன்பு வணக்கங்கள் On day one, we will begin working on an impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful southern border wall. Go over my wall. It's a wall for the wall. இதுதான் ரெண்டாயிரத்தி தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது ட்ரம்ப் அவர்கள் கொடுத்த முக்கியமான வாக்குறுதி அவர் சொன்ன அழகான அந்த சுவர் எப்படி இருக்கும் ஒருவேளை இந்த சீனா வால் மாதிரி இருக்குமா இது பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணாயிரத்தி நூற்றி எழுபது மைல் கொண்டது இந்த சீன பெருஞ்சுவர் சீன பெருஞ்சுவர் எவ்வளவு அழகா இருக்கு ட்ரம்ப் சொல்ற சுவர் வந்து இந்த அளவுக்கு அழகா இருக்குமா அடுத்த ரெண்டாவது பெரிய சுவர்னு அழைக்கப்படுற கும்பல்கா ஃபோர்ட் வால் வந்து இருபத்தி ரெண்டு மைல் கொண்டது இந்த மாதிரி இருக்குமா அந்த எல்லை சுவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு மைல்கள் தூரம் கொண்டது என்னென்ன மாநிலங்கள் அதில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸாஸ் நியூ மெக்சிகோ அரிசோனா கலிஃபோர்னியா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இந்த சுவர் எப்படி இருக்குன்னு ட்ரம்ப் சொன்னது I'll tell you what it's going to be made of. It's going to be made of hardened concrete, impenetrable, physical, tall, powerful. Trump is going to be able to get rid of this sword. But he's going to be able to get rid of this sword. What do you think about this sword? 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 அமெரிக்காவில் வந்து வெளிநாட்டினர் சட்டவிரோதமாக ஊடுருவுகின்றன மெக்சிகோ எல்லை வழியாக போதைப் பொருளெல்லாம் கடத்தி அமெரிக்காவோட பாதுகாப்புக்கே அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறாங்க இதுக்கு தடுப்பு சுவர் தான் முடிவு அதனால தான் நான் தடுப்பு சுவர் கட்டணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு எதிர்கட்சி ஜனநாயக கட்சி வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு வருது இதனால் அவங்க எத்தனை அமெரிக்கர்கள் வந்து ரத்தம் சிந்த வேண்டும்னு எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு தெரியல எத்தனை விதமான படுகொலைகள் இந்த மாதிரி எல்லை ஊடுருவங்கள் மூலமாக நடைபெற்று வருது இதையெல்லாம் வந்து ஊடகங்கள் ஏன் எடுத்து சொல்கிறதே இல்லை அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாரு அதுக்கு ஜனநாயக கட்சியான எதிர்கட்சி என்ன சொல்லுதுன்னா ட்ரம்ப் இந்த மாதிரி விடாப்பிடியாக இருந்தா நாங்க அவர் மேல சட்டபூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால ட்ரம்ப் வந்து இப்ப கொஞ்சம் இறங்கி வந்து காங்கிரீட் வாளுக்கு பதிலாக இப்ப இரும்பலான தடுப்பு வேலி அமைக்கலாம் இரும்பு கம்பிகள் பலமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றாரு அது மட்டும் இல்லாம இதன் மூலமா அமெரிக்காவில நலிவடைந்திருக்கிற இரும்பு இண்டஸ்ட்ரி மேலங்கும்னு நம்புறாரு முடியும் <laughs> ஸோ இந்த மாதிரி முட்கம்பி ரெண்டு அடியில் இருக்கக்கூடிய நீளத்தில் இருக்கிற முட்கம்பி மாதிரியான எல்லை சுவர்களையும் கட்டியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நீளமான ஐந்து அடி ஆறு அடி தூரம் கொண்ட எல்லை சுவர்களையும் கட்டியிருக்காங்க இதுதான் ட்ரம்ப்போட திட்டத்தில் இருக்கிற எட்டு மாதிரிகள் இதை வந்து பார்வையிட்டு போய் அவர் இன்னும் எந்த முடிவுமே சொல்லலை ஏன்னா காங்கிரஸ் மற்றும் ஜனநாயக கட்சியோட அப்ரூவலுக்காக அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார் எதிர்கட்சி என்ன சொல்லுதுன்னா உள்நாட்டு நிதியை இந்த மாதிரி திட்டத்துக்கெல்லாம் ஒதுக்கிட்டு இருந்தா நாட்டோட நலத்திட்டங்களுக்கு பணம் இல்லாம போயிரும் அப்படின்னு அதோட எதிர்ப்பை தெரிவிச்சுட்டு வர்றாங்க ஆனா ட்ரம்ப் வந்து விடாப்படியா இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தியே ஆகணும்னு விடாப்படியா இருக்காரு இந்த மாதிரிகளுக்கு பக்கத்திலேயே சில அடி தொலைவில் தற்போது இருக்கிற எல்லை சுவர் இருக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பழுதடைஞ்சிருக்கு சில இடங்களில் சுரங்க பாதையெல்லாம் அமைச்சு உள்ள வந்திருக்கிறாங்க ஸோ சில இடங்களில் வெட்டி எடுத்து அதை உள்ள வர முற்பட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கல்லை வச்சு அதை அடைச்சி வச்சுருக்காங்க அந்த சுரங்க பாதை இதுகளையெல்லாம் மொத்த எல்லை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு மைல்கள் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பது மைல்களுக்கு சுவர்கள் தேவை ஆனால் ட்ரம்ப் வந்து இப்போது ஐநூற்றி ஐம்பது மைலுக்கு மட்டும் சுவர் வச்சா போதும் மித்த இடங்களில் பாருங்கள் ஆறுகள் மலைகள் கால்வாய்கள்லாம் இயற்கையான தடுப்புகளாக இருக்குது அதனால் ஐநூற்றம்பது மைலுக்கு மட்டும் தடுப்பு சுவர் தேவை அப்படின்னு ட்ரம்ப் சொல்கிறாரு அதனால் ட்ரம்ப் என்ன பண்ணார்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டு வந்து பட்ஜெட்டை நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றல அதனால் கடந்த ஒரு மாதமாக பாதி அரசு அலுவலங்கள் செயல்படாமல் இருக்குது அரசு அலுவலர்கள் வந்து பெரும் துன்பத்துக்குள்ளாக இருக்காங்க 
இவர் திட்டத்தில் இருக்கிற எல்லை சுவருக்கு அஞ்சு புள்ளி ஏழு பில்லியன் டாலர் வேணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது நம்ம ஊர் மதிப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் அதையும் வந்து ஜனநாயக கட்சியான எதிர்கட்சி தர முடியாதுன்னு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு வர்றாங்க ட்ரம்ப் வந்து இந்த எல்லை சுவரை ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வரக்கூடிய ஜனாதிபதி தேர்தலுக்குள்ள முடிக்கணும்னு திட்டம் வச்சிருக்காரு ட்ரம்ப் வந்து நான் கவர்மெண்ட் ஷட்டவுனை விளக்கிக்கிறேன் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் சுவர் திட்டத்துக்கு ஒப்புதல் தருவீங்களான்னு கேட்டதுக்கு அதுக்கும் ஜனநாயக கட்சியோட மேல்சபை தலைவர் நான்சி பலோசி முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ட்ரம்ப் வால் வரலாற்றில் இடம் பிடிக்குமா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் ட்ரம்ப் வால் உலக வரலாற்றில் இடம் பிடிக்குமான்னு உங்களோட கருத்தை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல எங்களுக